ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫൈവ് ഹൗസ് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും അസ്സാം വൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കിഡൽ ഐറ്റമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പാലേസ് ഈ ചൂടുകാലത്ത് അല്ലെങ്കിലും മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഐറ്റമാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഐസ് മോൾഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോപ്സിക്കൽ മോൾഡ് ഈ മോൾഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ മോൾഡ് നമ്മൾ ഇതിനോട്ട് കൂട്ടൊഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിക്കണം രണ്ട് കപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ സോസ് പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി വേണം ഈ മൈദപ്പൊടി നന്നായിട്ട് കട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ പാൽ നിന്ന് തന്നെ ഇച്ചിരി പാൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കട്ടെല്ലാം ഒഴിവാക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ട് ഇനി പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റൗവിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെ ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി സേമിയ ഒന്നിങ്ങോട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സേമിയ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യം മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇതിലേറെ മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു കപ്പ് വരെ എടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി വാനില എസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞമ്മക്കിതിനെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പാലൊന്നും മൊത്തത്തിലൊന്നും ചൂടായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഒന്നും കിട്ടി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിന് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് തിക്കാക്കിയെടുക്കരുത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം പാലൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിതിനെ മധുരം ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണേൽ ചെയ്യാം നല്ല ഫ്ലെയിം കൂടിയിട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടൂല നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇതിന് നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിയായി ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ഐസ് മോൾഡിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലേസിൻ്റെ കൂട്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഐസ് മോൾഡ് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഐസ് മോൾഡ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പോപ്സിക്കളുടെ സ്റ്റിക്ക് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഞാൻ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് രാത്രി വെച്ചതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാവിലെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോളിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിനെ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെടുക്കാൻ കുറച്ചിരി പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബോളിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി പാലേസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്കൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ച് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാലേസാണ് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഹൈജീനിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കമൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന അപ്പം ഫുള്ള് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവർക്കും ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഈദ് മുബാറക് താങ്ക് യു